Okay, there we go. Good evening, guys. How are you? Good evening, Mr. Ramirez, Sullivan, Rolmes. How are you doing, guys? Good evening, teacher. Good evening, Sullivan. Thank you for coming. And thank you for being punctual, guys. You are the first one to be for the class. So thank you. I appreciate that. Mr. Ramirez, ya lo tenemos de regreso. I, I teacher, la... yeah. I'm acabaron... sick with oh. the flu. <laughs> oh, ah, como, como he estado súper malo de, de la gripe y catarro, todo eso, pero aquí estamos, aquí estamos. I'm really sorry to hear about that, Mr. Ramirez. Yeah, Hopefully you, you can you. get better really soon. Okay. Are, are you taking any medication, like any pills? Or anything yes, like that? yes, 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 yes. I think we'll be sure we get the gym and stuff. Well, maybe I'm going to have medicine. Oh, okay. So they gave you some medicine, they gave you acetaminophen and yeah. other medication for your fever. Okay, yeah, yeah, yeah. I see. Well, hopefully you can get better soon, Mr. Ramirez. I'm sorry to hear that. Ah. Más con este calor que sigue haciendo, ¿verdad? Oh, yeah, yeah, yeah. Sí, sí, con este calor. Aquí estamos sudando. <laughs> no, sí, me imagino. El día de ahora, pues acá yo también he estado sufriendo con el calor. Creo que, no sé por qué he sentido como que ha sido el día más caloroso ahora. Al, al menos así lo he sentido yo. A 36 hemos estado. 36 grados, sí, es horrible, la verdad. Parece que ya estamos en el desierto o algo así. De verdad que solo dan ganas de bañarse todo el tiempo. Yo estaba pensando en conseguir una piscina, tal vez, para... Después de la clase en la piscina, la verdad. ¿Verdad? Con este calor. Pero bueno... Bueno, guys, thank you for coming. Uh, thank you. Uh, good evening, Nefer. Thank you for coming. Uh, good evening, Gabriela. Vamos a esperar unos minutitos más por el resto de la clase. Creo que siempre pues, es bueno darles un par de minutos para que no se queden ahí como poco perdidos. Vamos a ver. Ya casi terminamos, de hecho, guys. Es lo que les estaba comentando ayer. Eh, solamente tenemos ya prácticamente eh, tres clases con la de ahora. Así que ya casi terminamos. Y bueno, Mr. Ramírez, eh, solamente para comentarle, creo que usted ya sabe también. Esta semana tenemos que terminar la sección 5 y también tenemos que terminar el examen final. Así que eso sería para esta semana, ¿verdad? Creo que para el jueves ya tenemos que haber terminado. So, you guys have any questions about that? Remember that we have the WhatsApp group where you guys can ask whatever question that you have. Somebody's going to answer. We can help each other. So, we have that option there. You have questions. And also, uh, when we come to the class, if you have any questions, you can also ask your questions here. So, that that's also another option that you guys have. So, well, in my case, teacher, I finished it and I already mm -hmm. have my certificate. Oh, really? Okay. Very good. Yeah. yeah, yeah. Well, that sounds awesome. So, you already finished and you have the certificate. Awesome. Good job, Mr. Ramirez. You have Thank you. You have made a lot of improvement. I think that you are doing a great job. Creo que eh, usted es uno de los que el, el, he notado que le ha puesto mucho empeño. Hemos ido venciendo, ¿verdad? Ese miedo de hablar. Creo que es lo que usted nos com comentaba la vez pasada. Yeah, yeah. I wanted to be a full bilingual. I need to talk very well. And yes, I think uh, I... 
Ahí lo haré, lo haré. <risa> sí, poquito, poquito a poco ahí vamos avanzando, ¿verdad? Así que buen trabajo. Y a todos también los que participamos. Y los que no, pues eh, ya saben que acá pues siempre pueden decir lo que ustedes gusten. Si nos equivocamos no hay problema. Vamos a ir corrigiendo poco a poco. Es bueno practicar. Creo que ya estamos más. Ya estamos 11 por ahora. Bueno. So, good evening, guys. Welcome one more time. Thank you for coming for the class. Thank you, guys. So, yesterday we started a new topic. Basically, we were working on the future with will. Okay. So, we said that we have different options. We can talk about the future. And, and one of them is will. Okay. The, the auxiliary verb will. That's one of the options that we have. So, and we said that we can use will for some situations, like when we are trying to talk about, let's say, predictions. Uh, like, for example, uh, I think that somebody said, uh, I think that it will rain on Friday. Okay. We are just making a prediction. We, we don't know that that is going to happen. We, we don't have that for sure. But we think, Okay, and that's the reason why we have expressions like I guess, maybe, probably. We have all those expressions that we use with will because of that. Because it is mostly used for things that we don't have certainty, okay? Like things that we cannot plan ahead. Okay, so vamos a ver. Eh... Bueno, guys, déjenme por aquí, vamos a, voy a compartirles solamente para que vean lo que estábamos haciendo ayer. Para los que no estaban. Vamos a ver por acá. No, no era esto, vamos a ver. Era por aquí. Entonces, ayer estábamos viendo esta parte, ¿verdad? Estábamos viendo acerca de will y be going to. Be going to, todavía no hemos hablado de eso. Solamente hablamos de will. Y teníamos las diferentes estructuras. ¿Ok? Para las oraciones afirmativas dijimos que solamente era el sujeto, el verbo auxiliar will, y luego el verbo en la forma base. Por ejemplo, eh, podríamos decir I will watch a few DVDs. ¿Ok? That would be an, a sentence, an affirmative sentence that we can uh, say using the future with will. And then we can say something like, I will stay home. Okay. So basically the subject, then will, then the verb. That remains the same. Okay. No changes to the verb. And then we, we have a complement. And then we talk about the negative sentences. And also we talk about the uh, negative sentences. Uh, the I'm sorry, the questions. Vamos a ver. Entonces, eh, vamos a hacer algo para comenzar, para que vayamos entrando como en calor o algo así. Este, veamos. Me gustaría que ustedes me dijeran, eh, digamos, predicciones acerca de lo que ustedes piensan de que va a pasar de aquí, digamos, en unos cinco años. Por ejemplo, eh, you guys can say something like, uh, so I think that cars will fly in five years. Okay. Oh, I think that, uh, let's say, El Salvador will be uh, the best country in the world in five years. For example, I mean, it's just an, just an example, guys. You don't have to say that and just making it up so you can have an idea. So I want you to tell me uh, things like that, okay? So we can begin. You can also say things about, your, about yourself. Like, for example, you can say, uh, so... I probably will be living, I, I will probably, I'm, I'm sorry, let me, let me rephrase it. Okay, so I probably will live in a different country, for example. Vamos a utilizar estas expresiones. Quiero que ustedes me digan como predicciones acerca de lo que ustedes creen que van a estar haciendo de aquí en unos cinco años, por ejemplo. Por ejemplo, eh, I will, so I, t I probably will have my own house or my own business. Let's say, for example, my own business. Digamos, es una meta bonita, ¿verdad? Querer tener un negocio propio. Entonces podemos decir cosas así. 
¿Qué es lo que piensan ustedes que van a hacer de aquí a cinco años? Digamos que, bueno, tal vez pueden decir, um, maybe I will travel to Europe, for example, or to the U.S. Mm -hmm. That's something that people like. I mean, people like to travel to other countries, so you can say something like that, too. Coach, yo tengo una. Oh, veamos, vamos a ver, ok. Thank you. Uh, maybe I will um, or I will watch uh, El Salvador team, the USA team. El Salvador team. And then? Defeat, defeat. Uh -huh. Defeat. Uh -huh. Defeat. Uh, team in a um, soccer match, algo así. In a soccer match, ok. USA team, right? You. There we go. Thank you. Thank you, Antonio. Very good. So yes, okay. that would be a good a good option. Okay. So you can say maybe Teacher. I will watch. Yes, go ahead. Uh, my example is I probably will buy other home. Will buy another home. Awesome. Okay, déjeme cambiarlo por aquí que me equivoqué. Uh, I probably will buy another home. Okay, awesome. That's a good, a good one. Yeah, I like it. I hope that I can buy my own house too. I think that a lot of us want to buy a new house or maybe a new car. Let's say that you can say, for example, something like that. Uh, I probably will buy a new car. Okay, that'll be good. Who wants a new car? Que me equivoqué. <laughs> a new car. There we go. So I will probably, I probably will buy a new car. Good. Vamos a ver. Por ahí está Fernando que quizás nos quiere compartir algo. Vamos a ver. <laughs> Hello, everybody. Welcome back, Fernando. Thank you, teacher. Nice to see you again. Time. It's been a long time since we saw you. You've yeah, been busy. Yeah, yes. You can imagine that you've been busy. Yesterday, yesterday, I could connect at the classes. I see. Yeah, I can imagine that. Yeah. You told me about the schedule that you have, that yeah. sometimes you have to work from 2 to 10. So I guess that that's the reason why. Yes, uh, right now I am in, I am in my job, right? But right. Uh, I, can, I, I can connect sometimes. So well, thank you. I, I can see that uh, your, your sample are using will, will, right? That is correct. Yes, sir. Yeah. So I think, let me think what example can I give you? Um, maybe I will, I will run with my wife tomorrow in the morning. Mm -hmm. Okay, good. I will run with my wife tomorrow. That's good. Yeah. Yep. I mean, that's something that probably you didn't decide it before. So you're saying it now because you have just made that decision. Okay. So we were saying yeah. yesterday that you can use will most of the times when you haven't decided to do something. Okay. Like, for example, I just decided right now I will go for a walk. Okay. I will go for a walk with yeah. my wife or I will go running with my wife. You can say that too. Well, the, the, I will we'll go running. Let's say you can say that okay. too. That will be another option. Okay. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay. My, muchas, gracias. muchas gracias, Fernando. My, my prediction. <laughs> Vamos a ver. My predictions. Okay. <laughs> In five years, I will have more grandchildren. Okay. <laughs> yeah. Very good. Hay producción ahorita. In this will... year, I will have. One children. Grandchildren. <laughs> well, congratulations, Mr. Ramirez. <laughs> <laughs> Very good. Bueno, sí, sí, está muy bien. Well, Another example, teacher. Vamos a ver. Uh, I guess 
we will learn English. We will learn English. Ok, very good. Thank you. Sí, eso también está bien. Es verdad, es una predicción para todos, creo yo. Lo cual no sabemos, esperemos que sí, pero... <ríe> ¿Verdad? <ríe> esperemos que sí. Así que está bien también, me gusta. I guess we will learn English. And what do you what do you guys think about, let's say, El Salvador sure. soccer team? Oh, oh. Perdón, continúe, Sullivan. Maybe I will uh, win the lottery. Maybe I will Maybe. win, win, okay? Yeah, win, win. Win the lottery, okay? There we go. Thank you, Sullivan. That's something that we can... I mean, we cannot say that, like, for sure, because you never know. You, you don't know if you are going to win the lottery. Yeah. I mean, I, so wish. That, I wish. I wish, too. I wish I won the lottery, too. So, yeah, very good. Thank you, Sullivan. Sí, entonces, eh, bueno, creo que todos quisiéramos, ¿verdad? Ganarnos la lotería. Eh, ojalá algún día, guys. Ojalá algún día. Lo, lo malo es de que, al menos en mi caso, yo ni siquiera compro el boleto, así que está difícil, ¿verdad? Así está difícil. <laughs> ok. So, let's say, let's say something else. Let's say about maybe El Salvador soccer team. Uh, what do you think that is going to happen with El Salvador soccer team in five years? Do you think that we will classify to the World Cup, for example? Maybe we will. Yep, maybe we will. <laughs> okay. Maybe. We will. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. <ríe> Creo que nuestro, nuestro fútbol ha, ha caído bastante. Pero tenemos la posibilidad. Así que, ¿quién sabe? Pudiera ser. Vale, entonces nosotros, eh, bueno, ayer estábamos hablando de todo esto. De estas expresiones. Muy buen trabajo, guys. Más tarde vamos a practicar, ¿ok? Eh, por ahí tenemos una actividad en la cual ustedes van a conversar entre ustedes. Esa parte es bien importante, que tengan la libertad de poder decir lo que ustedes quieran, ¿ok? Sé que a veces cuando me lo dicen a mí, pues quizás es más limitado. Entonces, bueno, muchas gracias por todos los, los ejemplos. Por acá lo vamos a borrar. Eh, vamos a ver. ¿Para qué dicen? Eh, ¿Les gustaría, digamos, que juguemos igual que la vez pasada? Por aquí tengo preparado algo para que juguemos como la vez pasada. De, es acerca de will y de want so, no sé si les gustaría ¿qué dicen? let's play okay, let's do it okay. Okay, let's do it guys so let me share the the pin I'm going to share the pin on the on the whatsapp group that we have so you can access to the to the game so give me just a second guys Vamos a ver aquí. Uh -huh. I'm sorry, I need another uh, app for this game. No, you don't need any application for this. You only have to access uh, to the link that I will send you. And then you only need to okay. enter the pin. That's it. It's really easy. Okay. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Okay, so I'm going to share the link with you guys now. Okay, ahí está por ahí Rolmes, está de oyente, dice. Okay, bueno, ahí está. Se lo voy a compartir ahorita en WhatsApp. Sí, y también se lo voy a pasar por acá. Para que no haya ningún problema. Oh, vamos a ver qué pasó aquí. Ok. Veamos. Tengo varias cosas por acá, guys. Perdón. Ahí está. Aquí. Vamos a pasarles este. Por ahí se los pasé también. Eh por el chat. Este es acerca de will y de want, ¿ok? Lo que hemos estado viendo. Para que podamos relajarnos un poco, ¿verdad? Vaya, Fernando, eh, creo que quizás usted no estaba la vez pasada, entonces solamente tenemos que acceder, son preguntas que tienen un temporizador, como 10 segundos, entonces el que contesta bien y el que contesta más rápido es el que tiene mayor puntaje. Como okay, una teacher, what, what I have to pull in the name? You can just type in your name. Like, for example, okay. Fernando or Manuel. I'll be fine. 
Okay, okay. Thank you. You're welcome. Let me... Bueno, por ahorita vemos eh, nueve. Ya estamos diez. Ahí está Fernando. Ok. Very good. Nos vamos a esperar un poquitito más por los demás. A ver si hace falta alguien. Estamos once. Vamos a ver. Ok, ya vemos 10. Creo que deberíamos de ser como 14, más o menos. ¿Quién hace falta? Probablemente Rolmes no puede porque dijo que iba a estar como oyente. Vamos a ver quién más. Ahí está Gerson. Ahí estamos ya 12. Aquí donde... Sí, perdón. Carácter o accesorios. Solo espero. Ahorita solamente vamos a esperar. Ya vamos a comenzar cuando eh, esté la mayoría. Vamos a ver qué dicen por acá. Está lento mi inter, no logro entrar. Dice Francisco Antonio. Ok. Le vamos a dar un par de segundos más a Francisco. Si no es Antonio Gómez, in the same person. Antonio Gómez. Ok. It's Francisco. Yes. Yeah, uh, so I can see Francisco Antonio Calderón. So I'm not sure. I don't think that is the same. Antonio Gómez, vamos a ver. No, no, no. No, no, es que tenemos Roberto Antonio y tenemos a ahí tenemos a Fran, Francisco. Okay. They are not the same. Vamos a esperar un poquito más a Francisco a ver si puede entrar. ¿Quién, ¿Quién fue el que ganó la vez pasada? No me acuerdo quién ganó. Creo que fue Freddy. Freddy fue, ¿verdad? No. Francisco. Francisco, Francisco fue. Ok. Eh, Entonces ahora lo están hackeando para que no entre, ¿verdad? Y para que no gane. <risa> no, guys. No vemos así. Okay, we, 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 okay. Cabal. <risa> Hay que dejar que participe Francisco para ganarle limpiamente. Francisco, <laughs> hola Francisco. I didn't play the, the last time, teacher. You didn't play the last time, okay. Yes. Yo que recordaba que era o Francisco o Freddy, por ahí estaba. Vamos a ver, se salió alguien. Ups, acá en lugar de subir el número está bajando. ¿Qué pasa? <risa> Vamos a ver. ¿Y está Antonio otra vez? ¿Qué pasó? ¿Todavía no ha podido acceder, Francisco? No, teacher, estoy intentando del enlace que compartió acá en el chat de la plataforma, pero no, no puedo. Voy a ver si tal vez en el de, intentando el enlace de WhatsApp. Okay. Y si intenta colocarlo como kahoot.ti y luego ingresa el código, tal vez haya un problema ahí con el link. Uh -huh. Buena idea. Podemos intentar así, tal vez. Solamente kahoot.it. Lo intentaré. Ahí va. Vamos a ver acá. Se lo voy a compartir otra vez.
Bueno. Eh, ¿Cómo va, Francisco? No, si gusta, si gusta prosigan. Si, Quizá vamos a comenzar. No, no logré conectar. Sí, comiencen. Si, si quiere, no puede problema. intentarlo más adelante, no hay problema. Ok, teacher. Gracias. Okay. Gracias, Francisco. Ok, guys, we're going to start the game. So, here we go. Vamos a ver. Ahí está. Will it want? So, you guys have to choose the right option. There we go. So, which is the correct option, guys? You only have to choose what is missing here, okay? So it says, Jim, come on, quickly. We late for school, okay? Okay, there we go. So we have five correct answers and then uh, we have other uh, other answers, okay? So basically, uh, this sentence, it says, Jean, come on quickly, okay? Si se fijan, dice, Jean, vamos, eh, deprisa. Vamos eh, nosotros, okay? Tarde para la escuela, okay? Entonces es, estaremos tarde para la escuela. La estructura es we, luego el verbo will, y luego el verbo en la forma base, ¿ok? Entonces, el que más tiene sentido es we will be, ¿ok? Es como cuando ustedes dicen, I am late. Sorry, I'm late, ¿ok? Si ustedes quieren decir, eh, eh, perdón por llegar tarde, pueden decirlo de esa forma, ¿ok? Pueden decir, sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Así. ¿Ok? Esa es una opción. Lo, lamento llegar tarde, ¿ok? Entonces, eh, viene de esta parte, ¿ok? We will be late, ¿ok? It's the, basically the same thing. Entonces, eh, por esa razón, nosotros no íbamos a utilizar want, ¿ok? We won't go late for school, ¿ok? That doesn't make too much sense, let's say. And then, we'll have, we will have late for school. That doesn't make sense either, ¿ok? So let's continue to the next one, guys. Todavía tenemos oportunidad de, de hacer otras co respuestas correctas, ¿ok? Hasta ahora Freddy va en primer lugar. Luego Gaby y Mr. Ramirez, Lisette y Antonio. Vamos. So it says, don't worry about tomorrow's text. Uh, I'm sorry, don't worry about tomorrow's test. I'm sure it something very difficult. De acuerdo, no te preocupes por la prueba del día de mañana. Estoy seguro que There we go. Okay. So it says no te preocupes acerca de la prueba de mañana. Entonces, eh, ¿por qué no nos vamos a preocupar? Porque está fácil, ¿verdad? O no va a ser difícil, que sería lo, lo mismo, pero de otra forma. Entonces, I'm sure it won't be very difficult, ¿ok? Si decimos, it will be very difficult, then we should be worried. Do you guys agree? I mean, if something is difficult, then we have a reason to be worried about. But if it is not difficult, then we don't have anything to worry about. Okay? So, good job, guys. Esta vez, la mayoría, ya incrementamos el porcentaje de, de respuestas que estaban eh, correctas acá, ¿verdad? So, era won't be. No estará difícil. O no será difícil. Okay? Una predicción. Yo creo que no va a estar difícil. All right, guys. So, let's continue. Okay, so Freddy is still number one. Then we have Gabby, number two. And then Mr. Ramirez, number three. So very good job, guys. Let's continue. Estamos ahí poquitos puntos, ¿verdad? Así que todavía podemos avanzar.
Ok, ahí está. Eh, bueno, esta vez creo que nos confundimos un poco. Vamos a ver qué fue lo que, por qué razón elegimos estas opciones. A ver, ¿qué, qué creen ustedes que pasó acá? Quizás nos confundimos en el significado de la oración, ¿verdad? Dice, no hay eh, ningún, ningún buen jugador en el equipo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Ellos ganarán. Ganarán Ellos gan ahora, digamos, porque no hay buenos jugadores en el equipo. Correcto. En el contrario, ¿verdad? En el contrario, exactamente. Entonces ahí, justo como dijo Francisco, so they will win today, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué, va, por, qué van a, ¿Por qué van a ganar? Porque no hay eh, jugadores buenos en el otro equipo, en el equipo contrario. ¿okay? Entonces, eh, por esa razón, no podíamos utilizar will see, ¿okay? a pesar de que es correcto. ¿okay? Will see es una forma correcta. O won't see también, will be. La estructura está bien, pero el sentido de la oración no estaría bien. ¿okay? Por eso utilizamos will win. They will win today. Okay, there aren't any good players in the team. Okay, guys, so let's continue. Ahí vamos, okay, se mantiene bastante parejo por acá. Eh, Sullivan ya subió. Vamos, okay. Dice, I don't know how to fix this. I'll call Bob. I'm sure he... Que okay, dice, no sé cómo arreglar esto. Llamaré a Bob. Estoy seguro que él... Ok, very good. Good job, guys. Casi todos lo tuvimos bien. Muy buen trabajo. Ok, acá dice, eh, no sé cómo arreglar esto. Llamaré a Bob. Estoy seguro que él me ayudará. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente. So it says, let's look on the internet. Perhaps we something some information there. De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, vamos a buscar en el internet. Tal vez, ¿ok? Perhaps, es otra forma de decir tal vez. Awesome, ok, good, good job. Very good job, guys. So, perhaps we will find some information there. Ok, tal vez encontraremos algo de información allí. Ok, muy bien, guys. Awesome. Ok. Bueno, Freddy ahí sigue en racha, ¿verdad? Lleva cinco ya. Very good. Let's continue, guys. Let's see. Tal vez se le va el internet a Freddy por ahí o algo y... Vamos a ver. Dice, please don't wear that dress for me. Mom. Ok, por favor, no, no te pongas ese vestido por mí, mamá. Vamos a ver. ¿Cuál era aquí? Ok, muy bien. Muy bien. Está un poquito más confusa esta, ¿verdad? Porque dice, por favor, no te pongas ese vestido por mí, mamá. Eh, no me lo pondré. Ok, no me lo pondré. Es como que quizás nos están intentando convencer, ¿verdad? De, de usar algo que no queremos. Entonces... The right option, the right answer is won't wear it, okay? So that's fine, guys. If you choose, uh, just chose another option, that's fine, okay? Don't worry. Let's continue. Híjole, okay, aquí subió bastante, Salvador. Bueno, vamos con el siguiente. Tenemos a Freddy en primer lugar y Mr. Ramirez bajó. Vamos. 
don't be scared. The dog won't up. Oh, sorry. Ya le dije la respuesta. So dice, no, no tengas miedo. Ok, no tengas miedo. Don't be scared. El perro. Okay, there we go. So yeah, I, I told you guys the right answer actually, by mistake. So it says, don't be scared. So why uh, should we not be scared? Okay, because the dog won't hurt us, okay? Like, you know, when they when people say, uh, it, the dog won't bite you, and then the dog is really aggressive. Es como cuando, como cuando dicen, eh, no, no tengas miedo, no te va a lastimar, ¿ok? No muerde. Así como los memes, ¿verdad? Hace cosas peores. Entonces, eh, ahí está. No tengas miedo, el perro no nos lastimará, ¿ok? Won't hurt. Eso es lastimar. Vamos con el siguiente, guys. There we go, Fernando. Tres jugadores con una racha. Vamos por el siguiente. Perdón. Eh, dice, por favor, siéntese, el doctor, algo pronto. Ok, very good. So, it says, please sit down. The doctor will see you soon. Ok. Por favor, siéntese, el doctor lo verá pronto. Entonces, easy, guys. Let's just pay attention to this. When you go to the doctor, most of the times the doctor will see you. Okay? So that's, a, that's the, the most accurate option. Aquí estamos aprendiendo también, guys, un poco de vocabulario. Okay? Cuando nosotros vamos al doctor, por lo general decimos eh, que el doctor nos va a ver o que nos van a revisar. Okay? So the doctor is going to do a, a checkup or a physical exam. Okay, that would be another option, but that's not one of the options here. So when you go to the doctor, okay, you you go to the doctor so the doctor can see you. Okay. Así que traten de recordar eso. Son expresiones como que se tienen que decir de esa forma acerca de cuando nosotros visitamos al doctor. Okay. So the doctor will see you. All right. So let's go to the next one, guys. Good job. Bueno, ahí estamos. Eh, Sullivan volvió a subir. Vamos. Ok, be careful with this, guys. Let's remember the structure, ok? That's the only thing that I can say. Let's pay attention to the details. Okay. Okay. Allí nos equivocamos un poquito, ¿verdad? Creo que quizás no analizamos bien la oración y nos confundimos por esta parte del inicio. Quizás pensamos que Will era un nombre, pero no, ¿verdad? Es el comienzo de la oración. Y si se fijan acá, pues es una pregunta. Okay. So, will they get married? Cuando nos casamos, nosotros, uh, we get married, okay? We get married or we tie the knot. Some people say that, okay? ¿Han escuchado esa expresión? De, es como de amarrar el nudo, así se le dice. Tie the knot. Some people tie the knot. Or they get married, like this. So in this case, this is a question. So we have two people. We have Liz and Graham. So will Liz and Graham we I'm sorry will Liz and Graham get married? Yes they will or no they won't. So that is the reason why the the right answer is get. 
Okay, we are just missing the verb. That's the only thing that, that is missing here. Okay, any questions, guys, about this? Is it clear? Yes, Let's go to the next one, guys. Thank you. Ahí estamos, vamos a ver. Eh, perfecto. Antonio ya está en segundo. Very good. Let's go. Just two more, guys. Well, three more. Teacher, he can please listen to you. Uh, teacher, you're on mute. <laughs> perdón, perdón, guys. A veces se me mutea esto. Muchas gracias por hacerme saber. Yes, okay, so we have a question right here. So how do we make questions? Basically, we just put will at the beginning. And if it is a WH question, we put the WH word at the beginning, right? But this is not the case. So it says will clear come to the party and then a question mark easy just like that so it just shows a different option then uh, well that's this is the correct answer okay will claire come to the party okay vamos con el siguiente okay perdón aquí vamos a continuar De acuerdo, dice Jenny, universidad, cuando eh, deje la escuela. Okay. Awesome. Okay, great job, guys. This time we all we almost got like a hundred percent of good answers. Okay, so it says will Jenny, so will she go to the university when she leaves school? So basically, we are asking if she is going to go to school, after school, uh, to the university, sorry. So let's continue, guys. Great job. Let's go to the next one. Aquí ni se va a mover porque creo que todos la tuvimos buena. Así que vamos con el siguiente. Ya es la última, guys. So it says, it's late. De acuerdo, ahí está muy bien, guys. Otra vez, perfecto, muy buen trabajo. So, dice, es tarde. Eh, y tenemos una pregunta, ¿verdad? Siempre acá el question mark nos dice que es una pregunta. So, will your parents be angry? Yes, they will. Or not, they won't. So, there we go, guys. Let's, we finish. You did a great job, guys. So, we have Mr. Salvador on the third place. Then we have Antonio second place and then freddy i think is first place <laughs> great job guys excellent muy bien esta vez eh, francisco nos dejó ganar verdad por eso ni siquiera se metió para darle la oportunidad a alguien más <laughs> bueno vamos a ver por acá eh, también se pueden ver más estadísticas acerca de esto realmente creo que todos hicieron un gran trabajo 
Vamos a ver por acá. El reporte. Uy. Vamos a ver. Aquí se puede ver todas las respuestas que tuvieron eh, correctas. Básicamente gana la persona que lo hace más rápido y lo hace correcto, ¿verdad? Pero no quiere decir de que ustedes se hayan equivocado, sino que solamente es por la, la rapidez también. Eso da más puntos. Eh, veamos por acá. Vamos a ver si podemos ver los resultados. Ops. No. Este no era. O sea, eh. Bueno, creo que. Ahí está. Vamos a ver cómo quedamos. Aquí tenemos 13 jugadores. Bueno, eh, por acá, Freddy, 100% de respuestas correctas. Luego, Antonio, 83. Salvador, 75. Sullivan, 75. Gaby también. Y así, aquí están, ¿verdad? Aquí están todas las respuestas de todos. ¿Ok? Entonces, buen trabajo, guys. Buen trabajo. Otro día tal vez podamos jugar otro diferente. Pero ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Quizás vamos a practicar un, unos minutitos nada más, guys. Por aquí teníamos unas preguntas que están en el video que quiero que ustedes discutan entre ustedes por estos últimos 10 minutos que nos quedan. Así que vamos a hacer eso. Déjenme ponérselo por acá. Eh, vaya, entonces por acá tenemos estas preguntas, guys. Tenemos, how are you going to spend your next vacation? Where are you going to go? When are you going to take your next vacation? Or how long are you going to be on vacation? Okay. So what I want you guys to do is to practice. And I want you to use these expressions that we learn. Okay. I, for example, where are you going to go? Like, I don't know. I think I will go, uh, let's say, to Paris. I don't know. I think I will go uh, to watch the uh, Champions League final game, for example. You can say whatever you want to, okay? The, the only goal for this is that you can practice and that you can use these expressions that we have, okay? With the future, with will. So we are going to make couples so you can practice for at least 10 minutes, okay? Vamos a hacerlo, guys. Les voy a compartir también eh, las preguntas por medio de WhatsApp para que podamos practicar esta parte, okay? Entonces lo vamos a hacer ahorita, al menos 10 minutos. Se la voy a compartir por WhatsApp. Bueno, vamos a practicar, guys, al menos 10 minutos.
going to go? At beach. Are you going to go to Los Cobanos or uh, where are you going to go? Um, I'm going to to go to Costa del Sol. Ah, really? Yes. It's beautiful. Y it's a uh, kilo catorce. Ah, really? I just listened. Right. Kilo cinco. <laughs> uh, <laughs> okay, it's great. Es, 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 ese es como un, ese es como un, como un rancho. Week. Mm -hmm. eh, full week, toda la semana, ocho días. Mm -hmm. I will be a full eight, eight day. Eight day, uh -huh. um, In August. In May, uh, first day. First? Día, en mayo, nada más. Uh -huh. En mayo, solamente un día. One day. Uh, okay, excellent. Uh -huh. Creo yo que es, que es la más cercana, pero solo un día. No podemos hacer mayor cosa en ese día. <laughs> uh, <laughs> Así es que hasta ahí. No I, I, my vacation is, is 25, perdón, uh, sí, 25 days in November night. Uh, 15 días 15 días half I next next okay. oh. how long are you going to be on vacation is how long cuánto tiempo con okay. we know uh, maybe food, but in How you my your own restaurant? How your own restaurant? Can I like uh, that? Yeah, I like it, you know. Okay, perfect. But, but um, I don't know. Now I am bellboy. Do you know what is bellboy? Bellboy, no, I don't know. Sure. I am I just... botones. Ah, okay. So... But I, I I have to learn on the front desk the reception, right? Uh -huh. I think that is my, that is my next step. Okay, perfect. So there yeah. is a hotel where you're working. And I am at I'm working at a hotel Hyatt Century. Ah, in Hyatt. Okay, perfect. Yeah, you know. Yeah, I know it, but the, the but I visit was in the US in the Las Vegas Nevada so the Hyatt Las Vegas is huge Mr. Ramirez ¿qué pasó? no pudo entrar I hear you teacher sorry about that I Mr. Ramirez I don't know what I happened hear, I hear again I don't know yeah I mean you were, I was able to see you at first, but then I didn't see you anymore on the list. So I didn't have an option so, it, so I could uh, put you in a group. I didn't have that option because you were not on the list anymore. So I'm sorry about that. Mi computadora se quedó en negro y me tiró de la reunión. I see. Yeah, that's something that happens sometimes. And sometimes computers have that kind of issues and sometimes also these applications don't work really well sometimes 
So, I'm sorry about that. Bueno, lamento ahí por los inconvenientes, de verdad, guys. Eh, sé que ha sido poquito tiempo que hemos practicado ahora, pero eh, les felicito a los que siempre se practican entre sí. Eso es muy bueno, ¿ok? Que podamos hablar, hablar lo más que se pueda. Así que, bueno, solamente vamos a esperar que los demás vengan. I'm sorry, teacher. I, I have to leave. You have to leave. Okay, no problem. Yes, we yeah. are done. Actually, I just wanted to say goodbye. And I just wanted to thank you guys for being here one more time. And I will see you again tomorrow, okay? I will see you back at 8 p.m. tomorrow. So, hope you guys have a great evening. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Take care. Bye-bye.